Eugenius IV. ist der neue Papst. Hört, hört. Wie sieht es eigentlich hier mit der Geldleihe aus? Darf ich da ein bisschen mehr Kredite? Ja. Einverstanden, ich bin zufrieden. 11.500 habe ich da noch reingepackt. Fenstergitter. Ich könnte das noch erweitern, oder? Hm. Hm. Oh, renovieren ist auch schon sehr teuer. Wir könnten so eine Stufe aufwerten, aber ich kriege halt beim nächsten Mal noch die Abschaffsteuer. Ich muss das Geld eigentlich behalten. Ich muss das Geld eigentlich leider behalten. Wollte ich nicht bei der Schenke noch irgendwas einstellen oder habe ich das schon gemacht? Ne, das wird doch jetzt alles gut produziert. Ah ne, halt, äh, jetzt weiß ich, ich wollte hier der, der Körner mal Zeit macht. Der soll hier mal Starkbier produzieren. Und für das Fahnenbräu Pilzen, da brauchen wir leider Holzzapfen. Hm. Holzzapfen. 17 Körnermahlzeiten haben wir einfach mal hier auf Lager. Und ich kann aber aktuell nur drei Angestellte haben, oder? Ja. Wir können die aber hier mal direkt befördern. So, dann geht das schneller. Sechs Jasmin, ja, das war zu erwarten. Ja. Jetzt bitte wieder Lavendel suchen. Wir haben jetzt hier leider das Maximum erreicht. Und Holzzapfen sind günstig. Die muss ich aber mal sofort äh, kaufen. Komm schon. Och Gott, ja, der Preis ist wieder völlig in den Keller. Nee, dafür bin ich nicht bereit, es zu verkaufen. Dann hole ich mir jetzt lieber den anderen Karren und versuche noch Holzzapfen zu bekommen. Gibt es zufällig bei dem Sägewerk gerade Holzzapfen? Ah, Fünf. Ja, wegen 5 reicht es. Lohnt sich nicht dahin zu gehen. Ich bin schon wieder hier drin. Ich hätte das doch schon wieder draußen machen können. Naja. So, einmal hoch. In Ordnung. Zum Marktplatz. Oh, wir haben wieder Geld verloren. Sehe ich das richtig? Hier wird eine Villa gebaut. Langfinger, während der Hinrichtung werde die unsanft angerempelt. Na toll, 2000 Gold wurde mir gestohlen. Oh, 2000 Gold wurde mir gestohlen. Na gut. Claudia Wichtigmann ist auch ein geiler Name. Frau und Herr Wichtigmann. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Ein wenig steigern Was ist jetzt können. Los? Aber das stimmt. Weiter. Dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Was sterben denn da jetzt alle hier? Einer eurer Untergebenen ist heute leider verstorben. Man spielt euch übel mit. Hä, hey, das war doch der, der gestorben ist. Otto Bert Hollmeier macht was gegen mich. Okay. Äh, wieso mag der Gatt mich nicht? So wie er sich, so wie er mich mögen sollte. Gibt's hier bitte noch Ein den neuer Kamm? Arbeiter kommt zu euch. Nee. Gibt's Knochenarmreife? Nee. Okay, erstmal muss ich mich um den neuen Arbeiter kümmern. Hm? Ja gut, dann darf der wohl wieder Farbe mischen. Er hat die Farbe jetzt da unten. Wobei wir könnten auch nochmal so eine Bombe mal machen. Ja komm. Ihr seid der Meister. Lass ich den mal eine Bombe produzieren. So, ja das kann ich wieder zurücklegen. Hier bringt gerade wieder gar nichts Geld. Holzzapfen. Ich muss Holzzapfen okay. kaufen. Wenn die so günstig sind. Direkt 23 Holzzapfen gekauft. Goldkette gibt's. Und 
Das heißt, ich kann jetzt auch das andere Bier da unten produzieren. Ich hätte auch nochmal bei Importe schauen sollen. Ja, Gerste wäre günstig gewesen. Verdammt. Ich kann den leider nicht mehr befehlen, hier zurückzufahren, oder? Nee. Schade. Fünf Lavendel. Es wurde aber ein bisschen wenig hier gesammelt. Hm? Valentin. Und hier habe ich leider fast keine Holzzapfen mehr. Ah, schwierig. Und was ist mit dem Thema Kamm? Da ist ein Kamm. Der hilft doch wieder bei den Stadtdienern, ne? Genau. So. Und sicherheitshalber noch so einen Knochenarmreif. Beim Friedhof mal vorbeischauen. Liegt da jetzt eigentlich dann auch noch mein Vater? Ich meine, immerhin haben wir die Abschaffsteuer schön von 16 auf 10% runter gemacht. Die uns in der nächsten Runde erreichen wird. Ne, es gibt leider nicht das, was wir hier wollen. Schade. Ah, oh, es gibt keine Holztapfen mehr, weil wir sie alle leer gekauft haben. Die Frage ist, kommen hier nochmal welche hin? Wow. Ganze drei Stück. Und wir haben das ganze Geld hier gerade schon wieder ausgegeben. Und der Gardiste könnte uns immer noch mehr mögen. Ah, verdammt. Ah, da gibt's was. Kaufen, kaufen, kaufen. Drei Stück. Schöne Knochenarmreife. Zack. Zack. Kann natürlich sein, dass der Gardist sich auch wieder woanders hin bewirbt und dann gibt es wieder dieses blöde Losverfahren. Falsch, falsche. Keine Holzzapfen. Wo sind die Holzzapfen? Da haben wir wieder immerhin drei Stück. Wir sparen sogar noch ein bisschen dabei. Ja, komm. So, im Wirtshaus haben wir auch jetzt unsere Holzzapfen. Das sieht hier alles nach so wenig aus, aber das liegt daran, dass unsere Lager so voll sind. Ja, Starkbier würde auch aktuell guten Preis bringen. Aber ich würde halt gerne das im Lager behalten erstmal noch. Aber für die Gerste fahre ich nochmal zum Markt. Vielleicht bleibt der Preis so günstig. Wobei wir jetzt halt... Ja, wir müssen ja wahrscheinlich jetzt 10.000 zahlen, schätze ich mal. Das heißt, dann kommen wir erstmal ordentlich ins Minus der Erbschaftssteuer. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was das betrifft. Schnaulegen wir das Ganze mal. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. So, immerhin bekomme ich noch meine Zinseinnahmen. Hier haben wir die Erbschaftssteuer. 9.970, also fast die 10.000, wie ich es mir gedacht habe. Dementsprechend sind wir jetzt bei Barvermögen von minus 3.791. Ups, da können wir jetzt erstmal nichts mehr kaufen. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt beraten. Es gibt viele oh, los entscheidet. Aber wir werden gelost? Krass. <lacht> Wer hätte gedacht, dass wir mal durch Losentscheid gewinnen? Das Glück ist uns hold. Einmal wenigstens hier. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Großes Unglück bricht herein über die Kölner. Ein gewaltiger Windstoß fegt durch die Stadt alles mit sich reißend, was nicht von Grunde her von festem Halt oder noch rechtzeitig we weggezurrt wird. Oh je. Die Stadt Köln erhält von König Sigismund ein neues Privileg. Er erlaubt ihr durch ähm, seine Macht in Zukunft zweimal im Jahr geächtete Personen aufzunehmen, ohne dass sie wegen Vereitelung der Verfolgung durch andere Obrigkeiten deren Rachefeder ausgesetzt werden. Okay. Das Basler Reformkonzil tritt zusammen. Mhm. So, wir bekommen acht Aktionspunkte durch unsere Villa und unser Geldverleiherstube. Hä, hey, wir haben trotzdem 1700 Kölsche Mark. Ah, wegen dem Wirtshausbetrieb. 2400, 30 Gäste. Ist jetzt auch das teure Starkbier weggegangen? Ne, das ist noch da. Ist das ansonsten sogar noch einiges da? Starkbier ist aber leider auch wieder günstiger geworden. 
Sehr schön, das Wirtshaus. Und das Amt des Gardisten ist für uns frei. Fantastisch. Und Denunziant. Ein Moment, das muss ich mir vorher anschauen. Denunziant, der Ratsinformant mag uns sehr. Ja, Gardist. Ich würde sagen, wir bleiben hier als Gardist, weil die Nachtwächterin mag uns auch sehr. Den Fechtmeister können wir hoffentlich nochmal überzeugen. Wobei, der wird halt auch wahrscheinlich wieder... Es wird eh wieder einen Losentscheid geben. Wobei, aktuell sind keine Ämter frei. Ich werde mich mal als Gardist bewerben. So. Knochenarmreif benutzen für den Fechtmeister hier. So, wir bräuchten wieder mal ein bisschen mehr Geld. Wieder ein paar Holzzapfen. Ah, ja, schau an. Wir können das Elixier des Dr. Faustus für 1000 verkaufen. Das wird uns das notwendige Geld bringen, was wir bräuchten. So, wir haben 8 Aktionspunkte. Ähm, das dauert noch ein Jahr oder noch zwei Jahre sogar, bis wir einen höheren Meistergrad haben können. Dann werde ich erstmal mein Verhandlungsgeschick weiter verbessern. Sehr schön. Das kam aber jetzt sehr schnell auf den Markt an. Ach ne, das ist die, der Pferdekarren. Importe. Ich kaufe noch mal ein bisschen Gerste. Und den Rocken kaufen wir auch. Sehr schön und gleich kommt unser anderer Karren. Wenn der sich mal hier durchzwingen möge, der Karren. Oh, der braucht wieder ewig Zeit für den Stein. So. Äh, ist das gerade wirklich gesunken? Jetzt war ich auf dem Weg. Es waren gerade noch 1000. Jetzt sind es nur noch 720. Ich verkaufe das nicht für 720. Das könnt ihr vergessen. Ja, darf zurückfahren. Toll. Eine Enttäuschung. Schlechte Nachrichten. Nein. Sie hat der Hand jemand anderem gegeben, die. Herzogin. Ich konnte ihr noch nicht mal Geld geben. Also ein Geschenk kaufen. Äh, Edelfrau, Edelfrau. Die Auswahl ist jetzt aber gerade mal wieder echt mies. 23.000. 40.000. 41.000. 53.000. 53.000. Aber. Hm. Die Was ist denn der Beruf Gemeindevorsteher? Was ist das für ein Beruf? Gemeindevorsteher. Ah, wahrscheinlich ist das eine Predigerin, eine Kirchenangehörige. Hm. Die ist immerhin katholisch. Könnte uns einen Bonus geben. Sie ist 25 Jahre alt. Ja. Es reicht hoffentlich, um uns noch ein paar gute Kinder zu schenken. Je nachdem, wir brauchen ein paar Jahre. Ja, es müsste eigentlich reichen. Na gut, dann probieren wir es eben mit der Edelfrau. Gertrud Blatt. Ach, schade. Die Herzogin wäre schon schön gewesen. Aber schaut mal, ich bin immer noch... Ich habe immer noch die Meistergrade meines Vaters übernommen. Ich dachte, das war anders früher. Dann hätte ich ja tatsächlich einen neuen Beruf auch noch erlernen können, zusätzlich zu dem. Aber gut, dann hätte ich Wirt nicht auf die höchste Stufe bringen können wahrscheinlich. Das war schon dann richtig. Ja. Der darf mal jetzt die Farbe wieder anrühren hier, der gute Mann. Na komm. Ja, gut. Rühr die Farbe an. Ja gut, das Elixier muss jetzt hier halt erstmal wieder warten. Jetzt verkaufen wir eben die Topfgranaten. Auch wenn die gerade nicht so teuer sind, wie ich gerne hätte. Ah, elf Lavendel. Ja, dann würde ich sagen, Valentin, der darf jetzt mal zwischenzeitlich was anderes machen. Ja? Ähm... Ja, hilf mal mit bei den Topfgranaten. 
Ich meine, ich könnte auch mal diese anderen Sachen anfangen zu sammeln, aber äh, viel rumkommen wird dabei nicht, glaube ich. Unken, irgendwas. In Ordnung. Viel zu kompliziert, das im Kellergewölbe zu sammeln. So, im Wirtshaus sind wir wieder mit Vorräten angekommen. Hier wird fleißig gearbeitet. Brauchen eigentlich wieder viel mehr Gerste. Aber wir können das Starkbier mal verkaufen für 716, das ist in Ordnung. Also auf zum Markt. Ihr dürft spenden? Nachtwächter Ludwig, wollt ihr für diese gute Sache spenden, damit euer Gewissen frei von Geiz und Hochmut ist? Ähm, nein. Einfach nur nein. Ihr habt es euch verdient. Ah, unsere Verhandlungsfähigkeit ist okay. Im Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs. Steuern zahlen ohne mich deutlich erhöht. Eure Fähigkeit ist okay. So, das heißt als nächstes Handwerkskunst kümmern wir uns darum. Unsere Fähigkeit ist okay. Na gut. So, verkaufen wir die Topfgranaten. Wenn es wieder ein paar Holzzapfen gäbe. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Ein einziger Holzzapfen. Welches Gebäude habe ich aufgewertet? Ach, den Schuldturm. Es <lacht> ist nicht unbedingt mein Gebäude gewesen, der Schuldturm. Mehr Infos bekomme ich jetzt aktuell nicht. Ja. Ähm, kann ich das schon? Ne, da habe ich noch nicht den Meistergrad. Ich könnte hier Sachen einbauen, um vor Einbruch zu schützen. Ah, vielleicht eine Dornenhecke. Die leiste ich mir mal. So, die sind hier alle auf dem Weg. Ich könnte mir natürlich schon mal Gegenstände noch suchen. So eine Silberkette für den Aufstieg und den Stab des Edelmanns. Aber erstmal verkaufen wir unser Starkbier. Jawoll. Zack. Und äh, Importe. Der ist ja schon wieder so teuer geworden. Kaufen wir nur ein bisschen. Acht. Ein Brand ist in unserer Stadt ausgebrochen. Wäre jetzt sehr schlecht, wenn der jetzt eins meiner Häuser trifft. Ich habe keine Aktionspunkte mehr. Wo ist der Brand? Da drüben, ja. Das könnte zu meiner Schenke kommen. Hoffen wir es mal nicht. So. Der eine Holzzapfen. So, und die eine Topfgranate. Schicke ich auch wieder los. Perfekt. Schön, schön, schön. Hm, das ist jetzt unsere Villa jetzt schon wieder renovierungsbedürftig. Ist, wie schnell das einfach geht. Ja, der Fechtmeister mag uns jetzt aber tatsächlich sehr. Da muss ich jetzt hoffentlich erstmal nichts mehr machen. Und die Nachtwächterin mag uns eh schon, also... Wobei es trotzdem sich lohnen würde, mal wieder ein paar Gedichte auch zu kaufen. Die Kirche hier wurde bis jetzt aber auch nie abgegradet. Keine Kathedrale oder sowas. Okay, wieso produziert ihr denn keine Gedichte? Was ist denn mit euch los? Die andere Kirche? Da wurde doch jetzt für mich ein... Ihr seid dem Herrn ein Wohlgefallen, wie auch meinem Säckel, wie ich in aller Unbescheidenheit hoffe. Dem Geldsäckel natürlich. Freut euch, wenn mein Gedicht gekauft. 
So, habe ich jetzt nicht gerade einen meiner Karren gehabt? Jawohl, Topfgranate. Hm. Oh ja, Eisen ist gerade günstig. Kaufen wir das mal ein. Ja, ja. Und zwei Holzketten, bitte. Äh, Holzketten. Silberketten, so. Perfekt. Und wenn wir dabei sind, kaufe ich auch schon mal zwei Stäbe des Edelmanns. Für mich. Werde ich alles brauchen, um wieder auf Bürgermeister-Ebene zu kommen, wie mein Vater. Im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk. Gott sei gepriesen, die Feuersbrunst konnte gebannt werden. Ja, zum Mögen Glück. wir zukünftig vom Feuer verschont bleiben. Feuer ist gerade erledigt, sehr schön. So, dieses Fahnenbräu könnte man natürlich auch mal produzieren. Weil das Starkbier gerade echt gut, gut weggeht. Hatte ich nicht auch... Ne, Rocken hatte ich nicht gekauft, nur Gerste. Ähm, ja, dann verkaufen wir doch weiterhin stark. Eine hier. Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Oh, es dauert echt lang, bis wir hier zum Markt kommen. Okay. Aber stark Bier lohnt sich noch. Könnten da mal neben dem Dünnbier das andere noch produzieren lassen. Wobei. Ja, wobei, wie, wie lange arbeitet man im Frühling? Bis 7 Uhr? Oder bis 8 Uhr? Ja, bis 8 Uhr scheinbar. Man spielt euch übel mit. Wer wagt es mir übel mitzuspielen? Ich bin Edelmann Ludwig Goldsack. Sowas. So, Fahnenbräu Pilsner. Wird produziert. Schauen, ob es mal irgendwann teurer wird. Otto Bert Hollmeier. Immer diese Hollmeiers. Das merke ich mir. Hollmeier. So, unser Eisenlager ist auch wieder gut gefüllt. Ja. Ja, ja, Dr. Faustus. Weiß ich nicht. Das soll schon noch mal steigen, bevor ich das verkaufe, würde ich sagen. So, aber ansonsten sind wir gerade eigentlich sehr gut aufgefüllt ausgestattet. Wir warten jetzt mal noch, bis unser großer Umlandstransport kommt mit dem Bier. Was wir da produzieren. Da kommt er schon. Wenn er sich durch die Straßen gebackt hat. Halt. Ja, 165 extra bekommen. Sehr schön. Und wenn wir dabei sind, Kaufen wir einfach mal noch mal extra Gerste ein. Aber ähm, kein Rockenmittel. Sehr schön. Gut, keine Aktionspunkte mehr übrig. Ich habe auch gar keinen Platz für den Gehstock für Aktionspunkte. Müsste ich nicht noch irgendwo mehr Aktionspunkte bekommen können? Diesen Villa-Personaltrakt hatte ich gebaut, wenn ich mich nicht täusche, oder? So, Zeit nach Hause zu gehen. Zinseinnahmen wieder, Einkommen als Nachtwächter und Umsatzsteuer kriegen 10 sehr gering. Schau, schau an, wir, genau, wir zahlen keine Gildensteuer, die hätte ich gar nicht bei, mit meinem Vater zurücksenken müssen. Naja, egal, jetzt hoffen wir erstmal, dass wir gewählt werden, wir hoffen, dass es noch jemanden gibt, der uns wählen kann. Ja, das sieht gut aus. Es wird nun über die Vergabe zu oh, die Nachtwächterin will auch gewählt werden. Aber ich hoffe doch, der Fechtmeister wählt uns, der mag uns schon sehr. Ja, sehr gut, sehr gut. Als nächstes können wir dann seine Absetzung beantragen. Also der Aufstieg geht leichter voran als mit meinem Vater. Das kann ich nochmal auf jeden Fall sagen. Acht Aktionspunkte. Ah, ein Kredit wurde wieder getilgt, okay. Mal kurz Ämterübersicht schauen. Wir dürfen als nächstes auch noch den Nachtwächter wählen, wobei... Nee, ich werde jetzt einfach die Absetzung von dem Mann beantragen, den, der mich eigentlich sehr mag. Aber so läuft das eben. 
So, Absetzung ist beantragt. Ah, ich könnte noch einen Silberring benötigen vielleicht. Für die Wahl dann. Das, oh, der ist gerade richtig günstig, aber dafür müsste ich irgendwo kaufen dann. So, ich glaube es dauert immer noch ein Jahr, bis wir Meistergrad, ja. Das heißt, wir dürfen hier nochmal fleißig uns verbessern in, ich würde sagen, der Handwerkskunst erstmal. Dass wir da auf drei Sternen sind. So, wir haben wieder extra Gerste geholt. Hier wird erstmal so weitergearbeitet. Wieso hatten wir jetzt eigentlich wieder kein Gäste aufkommen? Gibt es das nur alle zwei Jahre? Oder was ist da die Besonderheit? So, ich repariere mal den Karren. Noch drei Jahre werben. Können wir um unsere Frau werben? Gertrud Blatt. Ein Reitpferd, Küchenschürze, ein Leibeigener. Wenn ich da wieder wüsste, was das Richtige wäre. Also, pff, ein Leibeigener. Für 1700. Die eines eurer Karren ist abgeschlossen. Ein Reitpferd. Ich tue mich echt immer schwer, das... Also wenn da jetzt wieder Rosen stehen würden, ja. Hm. Das ist schon alles auch sehr teuer. Ich würde ja, das, ich würde ja mit dem Leibeigenen das mal probieren, aber... Probieren wir es mal mit dem Leibeigenen. Ah, ah, doch. Sie nickt. Ich dachte, sie ist nicht zufrieden. Sie nickt zufrieden. Die Richterin. Aber so richtig mag sie uns nicht, ne? Wisst ihr was? Das Gedicht würde ich jetzt tatsächlich trotzdem für sie schon mal verwenden. Ich meine, sie ist sowieso eine Richterin. Deswegen, wieso also nicht? Kaufen wir uns noch ein Gedicht. Und dann würde ich sagen, sind wir mal wieder... Ah, hier gibt es kein Gedicht. Ah, gibt es gerade auf dem Markt vielleicht ein Gedicht? Natürlich nicht. Der Gedichtvorrat ist wieder zu Neige gegangen. Na gut, dann müssen wir das wann anders kaufen. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind mal wieder am Ende angekommen. Im Jahr 1433 mit Ludwig Goldsack. 17 Jahre jung und schon auf dem besten Wege politisch aufzusteigen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat, die ganzen Folgen. Wenn ja, gerne einen Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Und schreibt auch gerne Kommentare, das würde mir auch immer sehr viel helfen, tatsächlich, mit dem Algorithmus. Also, wie, also wisst ihr, ob das ein Bug ist, dass ich jetzt alle Meister gerade habe, oder ist das normal? Das könnt ihr ja gerne nochmal ähm, in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius als Schankwirt jetzt. Macht's gut.